నమస్తే వి ఫైన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా బుల్టెన్ లోని అప్డేట్స్ చూద్దాం కామారెడ్డి జిల్లా పేర్కూర్ పట్టణంలో మహాత్మా జ్యోతి బాపులే బాలుర గురుకుల పాఠశాలను సర్పంచ్ అవారి స్వప్న గంగారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఉపాధ్యాయుల హాజరు పట్టికను విద్యార్థుల మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలించారు ఉపాధ్యాయుడు శివకుమార్ తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులకు వినూత్న పద్ధతిలో కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ చేయించిన రక్త పరీక్ష విధానాన్ని సర్పంచ్ దగ్గరుండి మరీ పరిశీలించారు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఇటీవల తెరస కార్యకర్తల దాడిలో గాయపడిన బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ప్రేమేందర్ రెడ్డిని రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి రాష్ట్ర నాయకురాలు బంగారు శృతి పరామర్శించారు తమ పార్టీ అభ్యర్థిపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు తక్షణమే దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఇవాళ ఈ తెలంగాణ మేము కలలుగన్నదని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాను కుల మత భేదాలు లేకుండా కష్టాల పాలై ఎంతోమంది పిల్లలు వెయ్యి ఒక వెయ్యి రెండు వందల మంది పిల్లలందరూ కూడా ఆహుతి అయ్యి మన తెలంగాణ మనకు వస్తే చర్చ శ్యామలంగా ఉంటుంది తెలంగాణ మన జీవితాలన్నీ కూడా బాగా బాగుపడతాయి అందరం కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటాం ఎక్కడ కూడా దౌర్జన్యం అనేది ఉండదని చెప్పి కూడా ఆనాడు కళలు కానీ ఉద్యోగస్తులకు కూడా అందరు కూడా పస్తులు ఉండి దీపావళి పండుగ వస్తే పండుగలు చేసుకోకుండా దసరా పండుగలు వస్తే పిల్లలకు కూడా బట్టలు ఇప్పి ఇప్పించకుండా ఇవన్నీ కూడా చేసి వీళ్ళన్నో త్యాగాలతోటి వాళ్ళ సాధించుకున్న తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఒక కుట్రపూరితమైన పరిపాలన ఇవాళ చేస్తున్న సంగతి మీ అందరు తెలిసిందే ఎన్ని విధాలుగా అయినా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఎన్ని దౌర్జల్యాలు చేసినా కానీ ఇవాళ మీరు కట్టలే కాదు రాళ్ళే కాదు ఏ ఒక్క కంకర్లతోటి కొట్టిన ఇవాళ మా ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారిని కానీ అదేవిధంగా హుసేన్ నాయక్ గారిని గారిని కానీ మీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇటుక పిల్లలతో ఈపుల మీద కొట్టారు తమ్ముంటే రాండి మా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు ఛాతి చూపిస్తారు ఛాతి మీద కొట్టే ధైర్యం ఉంటే రాండి అని చెప్పి కూడా మీ అందరి మీద సవాల్ చేస్తున్నాము ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా రెండు రోజుల పాటు సమ్మె జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ఖమ్మం నగరంలోని ధర్నా చౌక్ లో నిరసన తెలిపారు బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రతి ప్రభుత్వ రంగాన్ని ప్రైవేటు సంస్థలకు కట్టబెట్టే విధంగా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు ఇప్పటికైనా బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణను ఉపసంహరించుకోవాలని హెచ్చరించారు సభాధ్యక్షులు గవర్నరు మా మిత్రుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అన్న గారు జాగ్రత్తలు గారు ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న ఖమ్మం పట్నం దద్దరిల్లే విధంగా ఇక్కడికి చేరుకున్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు సోదరులు సోదరి మనకు తెలిసే రోజు ఇదే స్ఫూర్తితో సిద్ధం కావాలి ఎందుకు అన్ని ప్రైవేట్ రంగంలోనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది గవర్నమెంట్ ఆనాటి పరిస్థితులు ఏమిటి అని తెలుసు కదా మీ అందరికి కార్పొరేట్ వ్యక్తులకు తోచి పెట్టారు కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఆఫీస్ లో ఉన్నాయి అటువంటి ప్రభుత్వ ఎవరైతే కార్పొరేటర్లతో తోచి పెట్టారో అందులో కనీసం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక గవర్నమెంట్ వాళ్లతో కట్టించగలిగి రికవరీ చేస్తే మాత్రం దేశంలో 
మొదటి రంగం ఏదైనా ఉంది అంటే అది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అని ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను కాంగ్రెస్ వ్యవసాయ రంగానికి కూడా లోన్స్ రావు కాంగ్రెస్ గుర్తు పెట్టుకొని మీరందరూ కూడా జనానికి పబ్లిక్ మొబిలైజ్ చేయాల్సిందిగా ఖచ్చితంగా కోరుతున్నాను కాంగ్రెస్ థ్యాంక్ మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదూరు మండలంలో ఇటీవల బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి గుజ్జుల ప్రేమేందర్ రెడ్డి బీజేపీ గిరిజన మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జటద్ హుసేన్ నాయకులపై తెరస ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ అనుచరులు దాడి చేయడాన్ని బీజేపీ నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసుల బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట జరిగింది దీంతో ఒకసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్ టీఆర్ఎస్ గుండెలార ఖబర్దార్ అంటూ పలు నినాదాలు చూశారు జిల్లా ఎస్పీ నంద్యాల కోటిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన యాదాద్రిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి నేటి నుండి ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల ఇరవై ఐదున శృంగార డోలోత్సవంతో పరిసమాప్తం కానున్నాయి ముందుగా ప్రధాన ఆలయ గర్భాలయంలో స్వయంభూ నరసింహునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి బాలాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభించారు మేడ్చల్ జిల్లా బోడుపల్ రహదారిలో ఆర్మర్ ఫిట్నెస్ జిమ్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాసాల వెంకటేష్ యాదవ్ గుర్రాల రమ వెంకటేష్ యాదవ్ తోటకూర రవీందర్ యాదవ్ లలిత జగన్ మీర్పేట్ మాజీ ఎంపీటీసీ హాజరయ్యారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఆర్మర్ జిమ్ ప్రారంభించామని జిమ్ యజమాని సాయి సాకేత్ అన్నారు
ఈరోజు ఆర్మర్ జిమ్కి ఓపెనింగ్కి విచ్చేసినటువంటి అందరికి కూడా ముఖ్యంగా అందరికీ కూడా నమస్కారం మరి ఈరోజు బోడుప్పల్లో ఆర్మర్ జిమ్ని ఓపెనింగ్ చేసిన సాకేత్ సాయికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్లో మరి ఈ మెకానికల్ లైఫ్స్ అందరివి కూడా మనందరికీ తెలిసిందే మన అందరు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లని అవని ఇవని ఎవరి జీవితాలలో వాళ్ళు చాలా బిజీ షెడ్యూల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది మరి ఎవరు కూడా మన హెల్త్ మీద ఎవరు కూడా ఆరోగ్యం పట్ల అందరు కూడా చాలా కాన్షియస్గా ఉండి అందరు కూడా మన యోగా కానీ అండి ఇవాళ మా ఆర్మర్ జిమ్ ఓపెనింగ్ అండి ఇవాళ బోడుప్పల్లో సో మీకు మీరు చూసినట్టే ఉంటారు బోడుప్పల్లో కానీ ఎక్కడన్న సిటీలో చాలా జిమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏంటి వేరే జిమ్స్కి మాకు స్పెషాలిటీ అంటే మేము మోస్ట్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఫిట్నెస్ అండి వీ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీబడీ ఫిట్ మేమున్న ఏరియాలో అట్లీస్ట్ బోడుప్పల్లో వీ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీబడీ ఫిట్ విశాఖ జిల్లా అరకులయ్య మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైకప్ప విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే చెట్టి పాల్గొన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలభిషేకం చేశారు సర్పంచ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైసీపీ విజయడంక మోగించిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు రానున్న ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో వైసీపీ విజయ బేరు మోగుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెటింగ్ చైర్మన్ కమల రాష్ట్ర యువజన కార్యదర్శి వినయ్ జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు రోషిణి ఎస్టీఎస్ఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి అశోక్ సర్పంచ్లు వార్డ్ మెంబర్స్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు గుడివాడ కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుస్తుంది గెలవకపోతే నేను రాజకీయ సంఘం తీసుకుంటానని చెప్పేసి వెన్నుపోటు రాజకీయ నాయకుడైన తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు మరి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అక్కడ జీరో అయిపోయింది గుడివాడ కన్సెస్ట్ జీరో అయింది మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాట నిలబడతారా లేకపోతే ఆ మాటని వెనసిపల్లి కార్పొరేషన్స్కి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ అదేవిధంగా రేపు రేపు రాబోబు ఎంపీటీ జడ్పీటీసీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము విన్ చేస్తాం చెప్పి శుభముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజలు గెలిపిస్తారు గెలిపించబోతున్నారు రేపు రాబోయే ఎన్నికలు జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు కూడా పూర్తిగా మేము గెలుచుకొని జడ్పీటీ జడ్పీ చైర్మన్ పదవులు ఈ పదవులు కూడా మేమే గెలుచుకుంటామని చెప్పేసి గంట పడని చెప్తాము సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్ మండలం ముద్దాయిపేట గ్రామంలో నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన మన్నెరాజుకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా మొబైల్ టిఫిన్ సెంటర్ను అందజేశారు ఈ టిఫిన్ సెంటర్ను తెరస సీనియర్ నాయకులు విజయ్ కుమార్ ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే చెంటి క్రాంతి కిరణ్ చొరవతో తనకు ఈ అవకాశం దక్కిందని మొబైల్ టిఫిన్ సెంటర్ యజమాని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉద్యోగ గౌడ సంఘం అధ్యక్షుడు చంద్రయ్య గౌడ్ యువజన సంఘాలు యువకులు పాల్గొన్నారు కవర్ చేయ బేట నేను రాష్ట్ర ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నాకు మొబైల్ టిఫిన్ సెంటర్ వెహికల్ బండి ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్ నియోజకవర్గం మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లో వైకప్ప ఇరవై ఏడవ వార్డు అభ్యర్థిగా మహాలక్ష్మి గెలుపొందారు తనను గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి పెంచలేయ మెకానిక్ శిక్ష వలి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మైనార్టీ నాయకులు అక్రమ్ బాషా అయూబ్ ఖాన్ కొండయ్య యాదవ్ బోనల ప్రకాష్ పాల్గొన్నారు ఇవాళ అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఇరవై ఇరవై ఏడవ వార్డులో 
రంగన్న గారి ఎక్స్ కౌన్సిలర్ రంగన్న గారి భార్య మహాలక్ష్మి గారు మా వార్డుకి పోటీ చేశారు వైఎస్ఆర్సీపీ తరఫున ప్రతి ఒక్కరు మా వార్డులో వైఎస్ఆర్సీపీ మైనార్టీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ మా ఫ్రెండ్స్ మిత్ర మిత్ర బృందం కల్లూరు నుంచి వచ్చారు బొండా యాదవ్ గారు అయ్యూర్ గారు వినోద్ గారు వచ్చారు మేమంతా కష్టపడి చేశాము మా వార్డులో ప్రతి ఒక్కరు మాకు సహకరించారు కానీ మైనార్టీ వాళ్ళు కొంతమంది ఇండిపెండెంట్గా వేసినా అఖండ మెజార్టీతో మేము గెలిచాము మేము కష్టపడి గెలిచాము ఇది మా ఎమ్మెల్యే గారికి అంకితం ఇస్తున్నాము ఈ విజయాన్ని ఇరవై ఏడో వార్డు తరపు నుంచి మైనార్టీ సైన మేము ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి మైనార్టీ పరంగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులుగా నిలబడినా కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ తరపు నుంచి మేము మైనార్టీలంతా ఏకమయ్యి పార్టీ తరఫున మహాలక్ష్మి అక్క గారికి వైఎస్ఆర్సీపీ వైఫ్ ఆఫ్ రంగన్న అయినటువంటి ఎక్స్ కౌన్సిలర్ అయినటువంటి వారికి మనం మైనార్టీ తరఫున చాలా కష్టపడి మైనార్టీ వాడు అయినా కానీ మనము మైనార్టీ తరఫున ఎన్నో విధాలుగా ఇది చేసి మనం వచ్చేసి మైనార్టీ వార్డుగా గెలిపించడం జరిగింది ఈరోజు మనము అందుకే కల్లూరు నుంచి మన కొండన్న అన్న గారు కానీ మన అయ్యూ అన్న గారు కానీ వినోద్ గారి రావడం జరిగింది మనము క్యానవసింగ్లో కానీ తిరిగినాము మాకి అందరి తరఫున వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఇరవై ఏడో వార్డు నుంచి మేము మైనార్టీ పరంగా నేను అక్రమ్ అక్రము కాజా ప్రకాష్ అన్న పెంచలయ్య నజీరు వీళ్ళంతా మేము కష్టపడి మన జీలా జీలాను కష్టపడి పార్టీకి చేసినాము అదేవిధంగా ఈరోజు గెలుపు పొందినాము కాబట్టి మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంతటి గెలుపుతో ముందుకు దూసుకుపోతున్నారంటే దానికి మూల కారణం ఆయన ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాలు అని టెక్కలి ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు ధీమా వ్యక్తం చేశారు గత ప్రభుత్వం చేసిన దుర్మార్గపు రాజకీయమే వారి భాషాస్తం అయ్యిందని ఇక నుండి టీడీపీ పార్టీ అనేది మటుమాయమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఎద్దువే చూశారు ఫస్ట్ ఇక్కడే చూద్దాం ఇక్కడ రామ్మోహన్ నాయుడు నా మీద జస్ట్ మూడు వేల ఒక్క ఓట్లతో కుటుంబ నాశన కారు ఎవడంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ఆ రామారావు గారు పెట్టినటువంటి గొప్ప పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా అన్ని ఇడియా నేను అడుగుతున్నాను ఒక ఎవిడెన్స్ ఇదిగో నాకు ఈ రకంగా బెదిరించిన అత్యంత ఓట్ వేయించుకున్నారని చెప్పించండి పారదర్శకంగా పథకాలు అంతుంటే చూసి వారం లేక పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి రాజధాని ప్రాంతంగా పరిపాలన ఇక్కడ నుంచి కొనసాగబోతుంది అంటే ఇది మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతీయుల ప్రజల్లో ఇది ఒక పండగ వాతావరణం మేము సంతోషపడుతున్నాం కర్నూలు ప్రజలు న్యాయ వ్యవస్థ అక్కడ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నారు విజయవాడ గుంటూరులో ఇక్కడ శాసనసభ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నట్టు అయిపోతాయి ఆయన ఒక్క ఒక్క దగ్గర ఎక్కడే ఒక సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ చూపించండి అసలు పథకాలు ఆపడానికి ఎవరి చేతులు ఏముంది అది వెబ్సైట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆన్లైన్లో అర్హత ఉంటే చాలు ఎవరి సంబంధం లేకుండా వ్యాపారాలు చేసి తద్వారా బాగుపడాలని చూసినటువంటి మీ కుటుంబం మరియు మీ తాలూకా కంపెనీస్ ఆ కంపెనీస్ చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారాలని ప్రజలందరూ తిప్పుకుంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిది రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలి అమరావతి పేరుతో అనుకున్నటువంటి మీ ఆరోగ్యం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కోయలకొండ మండలం చంద్రాస్పల్లి గ్రామంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో నారీనపేట నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త రవీందర్ రెడ్డి సర్పంచ్ గోపాల్ జడ్పీటీసీ విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి భీమిరెడ్డి మల్లయ్య యాదవ్ సింగిల్ విండో చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీ కృష్ణయ్య యువకులు పాల్గొన్నారు ఇంటికి రా కొంచెం ఇంటికి రా
ఒక ఇరవై ఆరు టీముల కండక్ట్ ద్వారా కండక్ట్ చేసి ఇవాళ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇక్కడ ఆడుతున్నందుకు అదేవిధంగా ఈ పదిహేను రోజులు నిర్విరామంగా కృషి చేసిన ఈ గ్రామ అసోసియేషన్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అది ఎందుకంటే ఇక్కడ మా గ్రామంలో యువకులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ ఎందుకంటే చాలా మంది పిల్లలు రోజు ఉదయం లేస్తేనే ఇవాళ చాలా అంటే మన చాలా మంది ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ మీద టోర్నమెంట్ ఏదో పెట్టినారో అది నాకు చాలా సంతోషమైంది వివిధ గ్రామాల నుంచి నేను అనుకుంటా ఇరవై ఇరవై ఆరు మంది టీములు మొత్తం ఒక దగ్గర వచ్చి క్రికెట్ ఆడి వాళ్ళ వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని తెలియపరచడం కాకుండా ఇది ఒకటి ఏంటంటే మనం ఒక గ్రూప్గా మనకు ఇరవై ఆరు మంది విలేజెస్ నుంచి అందరికి ఒకరికి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడడానికి చాలా యూస్ఫుల్ ఇది ఒక విధంగా గేమ్ ఒదికు ఫ్రెండ్షిప్ మన అందరికి ఒకరికి ఒకరికి అందరు తెలిసిపోయింది ఇవాళ మా టీం వాళ్ళకు వేరే ఊరు టీం వాళ్ళు వేరే ఊరు టీం వాళ్ళంటే ఇరవై ఆరు మంది ఇరవై ఆరు విలేజ్ వాళ్ళంతా ఒకరికొకరు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కాళహస్తీశ్వర దేవస్థానంలో నేడు ఉదయం స్వామి అమ్మవారు గిరి ప్రదక్షిణగా పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు వెళ్తారు కొండ చుట్టూ వెళ్లి కొండ మీద ఉన్న ఋషులు పరిహార దేవతలు ముక్కోటి దేవతలకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి వెళ్తారని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు ఈ ఊరేగింపులో ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి దంపతులు ఆలయ ఈవో పెద్దిరాజు దంపతులు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి వి ఫైన్ న్యూస్ జనమంతా జర్నలిస్టులు ప్రజలంతా పాత్రికేలే